সালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা প্রীথা শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নিজে সুরক্ষিত থেকে দেশবাসীকে করোনা মোকাবেলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রামের কমিশনে করোনা ভাইরাসের উপসর্গে চব্বিশ ঘন্টায় অন্তত আঠারো জনের মৃত্যু শুধু কুমিল্লাতেই দুই দিনে মারা গেছে তেরো জন রেড জোন চিহ্নিত করে লকডাউন বাস্তবায়নে আরও এক সপ্তাহ লাগবে বিভ্রান্তিতে মানুষ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ তেরো শতাংশ বাড়লেও মহামারী মোকাবেলায় এ বাজেট অপ্রতুল বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং হামলায় ডাক্তার নিহতের ঘটনায় খুলনায় চলছে চিকিৎসকদের ধর্মঘট হাসপাতাল ক্লিনিকে সেবা বন্ধ চরম দুর্ভোগে রোগীরা अदृश्य शक्ति प्रभाव गोटा विश्व स्थबिर गणभवन भिडियो कन्फारेंस नौबाहन जुद्ध जहाज संग्राम कमिशनिंग अनुष्ठान प्रधानमंत्री एस कथा गणभवन भिडियो कन्फारेंस जहाज़र कमिशनिंग अनुष्ठान अंश नीन प्रधानमंत्री शेख हसना এ সময় দেশের সমুদ্র সীমা রক্ষায় নৌবাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগাতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোরও দেন তিনি সমুদ্র সীমা আমাদের রক্ষা করা সমুদ্র সম্পদ আমাদের কাজে লাগানো আমাদের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব সেগুলি আমাদের প্রয়োজন আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করতে চাই না আমরা শান্তি চাই আমরা শান্তি চাই এটা যেমন সত্য আবার যদি কেউ আমাদের উপর হামলা হয় তার জন্য আমরা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারি তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা আমরা গড়ে তুলতে চাই করোনার কারণে জীবন স্থবির হয়ে পড়লেও দ্রুত জনগণ এ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী এই অদৃশ্য একটি শক্তি আক্রমণে সমস্ত বিশ্ব স্থবির হয়ে গেছে सुरक्षित रेखे करुद्ध चाली सब आहान जान सरकार प्रधान এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাংলাদেশ একদিন মুক্তি পাবে সারা বিশ্ব মুক্তি পাবে আবার মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে সেই কামনা করে আগামী নয় জুলাই জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে লেবাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এই যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রাম আপিল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা সারা দেশে করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে আরও অন্তত আঠারো জন প্রাণ হারিয়েছে এর মধ্যে কুমিল্লায় ছয় জন এবং বগুড়ায় মারা গেছেন চারজন আগের দিনও কুমিল্লায় মারা গেছে সাতজন লকডাউন রেড জোন সহ নানা উদ্যোগের পরও সারা দেশেই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনুল আহসান হঠাৎ করে মৃত্যু আর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় করোনা ভাইরাসের নতুন হটস্পট কুমিল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ছয়জন এ নিয়ে গত দুদিনেই প্রাণ হারালেন তেরো জন জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বাহাত্তরে বগুড়ায় করোনায় নতুন করে চারজনের মৃত্যু হয়েছে টিএমএসএস রেফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে তিনজন ও মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয় জেলায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছে একশো জন খুলনায় করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এখানে একদিনের রেকর্ড সর্বোচ্চ সাতানব্বই জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে 
বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে 90 বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগের 6 জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 93 জন ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক পান ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে তিনি শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে দুদিন আগে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন লক্ষীপুরে নতুন করে 23 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে বাসায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই বৃদ্ধের মৃত্যু হয় নোয়াখালীতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা করোনায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে 10 পুলিশ সদস্য ও এক নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 106 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 53 জনের নমুনা ঢাকায় পাঠানোর 6 দিনেও রিপোর্ট না আসায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত 406 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রামে 178 নারায়ণগঞ্জে 82 এবং চাপাইনবাবগঞ্জে দুই ব্যাংকার সহ 6 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা জোন ভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে আরো সপ্তাহখানেক সময় লাগবে রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রেড জোনের ম্যাপ ও নির্দেশনা হাতে পাওয়ার পর প্রস্তুতিতে লাগবে দুই দিন অন্যদিকে সারা দেশের রেড জোন অঞ্চলের ম্যাপ তৈরিতে আরো অন্তত 3 দিন লাগবে বলে জানা গেছে অবশ্য লকডাউন নিয়ে নানা মহলের নানা বক্তব্যে মানুষের বিভ্রান্তি বাড়ছে ফজলুর আপি রিপোর্ট রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা বাজার করার আনুষঙ্গিক কাজ ছেড়ে এলাকার মানুষ তৈরি হচ্ছেন লকডাউনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের বরাতে বুধবার পত্রিকায় খবর এসেছে আগেই ঘোষণা করা এই রেড জোনে বৃহস্পতিবার রাত 12টা থেকে কার্যকর হবে লকডাউন কেউ কেউ লকডাউনের কথা জানতে পেরেছেন মাইকিং থেকে মাইকিং করা হয়েছে সরকার পক্ষে জানানো হয়েছে যে একদিন সময় দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত 12টা থেকে লকডাউন শুরু হবে এবং যার যার সামগ্রী যা দরকার এই কথাটাও বলে দেওয়া হয়েছে মজুদ করার জন্য আমি এই যে আজকে বের হয়েছি আমার দাতিদের যত পেমেন্ট আছে তারপর হচ্ছে আমার মানে কাস্টমারদের পাঠানো টাকাগুলো ব্যাংকের কাজগুলো শেষ করছি নিজের যেগুলো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেগুলোর জন্যই আসলে বের হওয়া কালকে রাতে হঠাৎ করে আমরা ঘোষণা পেলাম যে আজকে রাত থেকে লকডাউন ওই জন্য হালকা আর কি কিছু प्रिपरेशनের ব্যাপার আছে স্থানীয় থানার কাছেও লকডাউন বাস্তবায়নে সাহায্য চেয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা সে অনুযায়ী প্রস্তুত পুলিশও কিন্তু এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বললেন গুজব অতি উৎসাহীদের কাজ রাজধানীতে কেবল পূর্ব রাজাবাজারে পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে লকডাউন অন্য কোন এলাকায় এই কার্যক্রম শুরু করার আগে চূড়ান্ত হতে হবে রেড ইয়েলো এবং গ্রিন জোনের ম্যাপ যা তৈরি করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও তারা জানিয়েছে ম্যাপের প্রাথমিক কাজ শেষ হলেও এটি চূড়ান্ত হতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে এরপর নগর প্রশাসনের প্রস্তুতিতে লাগবে আরও দুই দিন তিন মাসে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ ছুঁয়েছে লাখের কোঠায় মারা গেছে এক হাজারেরও বেশি মানুষ এরই মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ উঠে আসছে এসব তথ্য হয়তো প্রাসঙ্গিক কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়মিত হাত ধোয়া সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এমনটি বলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা গতবারের চেয়ে সাড়ে তেরো ভাগ বাড়িয়ে এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ রাখা হয়েছে উনত্রিশ হাজার দুশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা করোনা মহামারীর সময় এ বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা চাহিদা প্রকাশের অভাব ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জের কারণেই স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বাড়ছে না বলে মত দেন তারা বিস্তারিত শরফুল আলমের রিপোর্টে করোনা মহামারীতে এবার স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা স্পষ্ট হয়েছে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো চিকিৎসা সরঞ্জাম ও চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে করোনা রোগীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে মহামারীতে সাধারণ চিকিৎসা না পাওয়ারও অভিযোগ গুরুতর বাজেটে বরাদ্দ বাড়লেও এ খাতের সংস্কারের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে উনত্রিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা যেটা রাখা হয়েছে এর ভিতরে কিন্তু আড়াই হাজার কোটি টাকার কোভিড রিলেটেড দুটো প্রজেক্ট রয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এবং এডিপির এই দুটো বাদ দিলে যা দেখেন যে বাজেট নেমে আসে কিন্তু ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা তো যেখানে গত বছরে বাজেট ছিল পঁচিশ হাজার সাতশো বত্রিশ কোটি টাকা তার মানে সেই অর্থে কিন্তু বাজেট বাজেট বাড়ে নাই স্বাস্থ্য সেক্টরকে আগে চেঞ্জ করতে হবে সেই অনুযায়ী বাজেট দিতে হবে তাহলে কিন্তু জনগণ এই এই বাজেটের সুফলটা পাবে 
সকলেই আমরা সবাই জানি আলাদা আলাদা চাহিদা আছে এবং এই সময় আমাদেরকে মাতৃ স্বাস্থ্য শিশু স্বাস্থ্য আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি বিষয় আগামী অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ উনত্রিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেটে এই বরাদ্দ মোট বাজেটের পাঁচ দশমিক দুই ভাগ যা গত বছর ছিল পঁচিশ হাজার সাতশো তেত্রিশ কোটি বরাদ্দ বাড়লেও বরাবরের মতো এবারও তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থাকবে মত বিশ্লেষকদের স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হলো যে আমাদের এক দিকে হচ্ছে প্রকিওরমেন্ট রিলেটেড জটিলতা দ্বিতীয় যেটা বাজেট রিলেটেড যে খরচ করা যে রিলেটেড যে এক্সপিরিয়েন্স থাকা দরকার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার সেই জায়গাটাতে কিন্তু তাদের ট্রেনিংয়ের ঘাটতি রয়েছে সুশাসন যদি নিশ্চিত করা যায় এবং আমাদের যদি এর কাঠামোগত ব্যবহারের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিটা যদি নিয়ে রাখা যায় তাহলে কিন্তু এই বাজেটের অন্তত আমরা বলতে পারবো যে যত চলতি অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হয়নি এমন বাস্তবতায় বাজেট বরাদ্দ যাই হোক স্বাস্থ্যসেবায় তা যথাযথ ভাবে ব্যয় করার তাগিদ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা দুর্যোগের মধ্যে দুস্থ দেড় হাজার সংবাদকর্মীকে দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দিচ্ছে সরকার সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আগামীতেও সরকারের এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে আমরা সাংবাদিকদেরকে এককালীন দশ হাজার টাকা করে অর্থাৎ যারা চাকরি থেকে দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না এ ধরনের যারা অসহায় অবস্থায় আছেন তাদেরকে এককালীন দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম সেই অনুদানের প্রথম পর্যায়ে যারা পাবে তাদের তালিকাটি চূড়ান্ত করুন মোবাইল কোম্পানিগুলি বাজেটের প্রস্তাবিত বাজেটের কথা ধরে তিরিশে জুনের আগে বাজেট পাশ হওয়ার আগে এটি যদি কেটে থাকে সেটি অন্যায় এবং সেটি করার সমীচীন নয় খুলনায় রোগী স্বজনের হামলায় ক্লিনিক মালিক ও চিকিৎসক রকিব উদ্দিন খানের মৃত্যুর প্রতিবাদ সহ দুই দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ খুলনা শাখা ডাকে বুধবার বিকেল থেকে চলছে এই কর্মসূচি আজ সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে জেলার সব সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে ডাক্তারদের চিকিৎসা সেবা ব্যক্তিগত চেম্বারেও কোনো রোগী দেখছেন না ডাক্তাররা করোনা দুর্যোগের মধ্যে চিকিৎসকদের এমন কর্মসূচিতে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষেরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানে তবে জরুরি চিকিৎসার জন্য চালু রয়েছে কোভিড নাইন্টিন হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি সেবা ডাক্তার রকিব উদ্দিন হত্যার ঘটনায় রূপসা ও গাজীপুরের টঙ্গি থেকে এঝাড়ভুক্ত চারজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পরবর্তী ঘোষণা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিএমএ নেতারা করোনা মহামারীর মধ্যে স্লোভেনিয়া হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ভিসা পাসপোর্ট জটিলতায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশিরা সংক্রমণ কমে আসায় ওই সব দেশে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু পাসপোর্ট নবায়ন না হওয়ায় জরুরি পরিস্থিতিতেও দেশে ফিরতে পারছেন না অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভিসাও নবায়ন করতে পারছেন না তারা স্লোভেনিয়ার ভিভাপা থেকে আরও জানাচ্ছেন প্রবাসী শিক্ষার্থী রাকিব হাসান রাফে স্লোভেনিয়া ইতোপূর্বে গত সোমবার থেকে ইটালির সাথে পুনরায় তাদের সীমান্ত সংযোগ খুলে দিয়েছে এছাড়াও আন্তর্জাতিক রুটে যাতায়াত করে এমন সকল বাস এবং ট্রেনকেও তাদের পরিষেবা অব্যাহত রাখার জন্য স্লোভেনিয়া সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে এই কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির কারণে অনেকেই কিন্তু স্লোভেনিয়া এবং স্লোভেনিয়াতে বা স্লোভেনিয়ার প্রতিবেশীদের হাঙ্গেরিতে বসবাস করা অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন যারা ভিসা সংক্রান্ত ভিসা কিংবা পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে পড়েছেন অনেকেই হয়তো বা দেখা গিয়েছে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট না পায় তারা তাদের টেম্পোরারি রেসিডেন্স পারমিট এক্সটেন্ড করতে পারছেন না এই অবস্থায় তাদের জীবন কিন্তু এক ধরনের হতাশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবারে জানাবো শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসিতে মূল্যসূচকের ব্যাপক দর পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে ডিএসিতে আগের দিনের তুলনায় লেনদেনও কমেছে অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসিতেও একই চিত্র লেনদেন শেষ হয়েছে ডিএসি প্রধান সূচক এক পয়েন্টে কমে তিন পয়েন্টে এবং ডিএসি থার্টি সূচক 
दशमिक दुई सत पॉइंटे कमे एक हजार तीन सौ पचिस पॉन्टे अवस्थान कर डिएसिएस बरिया सूचक दशमिक एक छय पॉन्ट कमे दोपुर एक पर्यत लेंदेन हवा दोशो ऊनत कम्पानी और म्यूचुअल फंडर मध्य दर बेड़े एक चौदह टर दर कमे आठारोटर ए दर अपरिवर्तित रहा है एक सौ सतानबई टर डिएससी ते ऊनसत्तर कोटी पयषट्टी लाख टा शेयर ओ यूनिटर लेंदेन हो जा आगे दिन के उन्नीस कोटी बीस लाख टाक कम एदि के चट्टग्राम स्टक एक्सचेज सी एस सी ते सूचक पतने लेंदेन शेष हो सार्विक सूचक सी एस पी आई पांच पॉन्ट कमे दाड़ी है एगारो हजार दुश तिप्पन्न पॉन्ट है सी एस सी ते आठाशी टी प्रतिष्ठान शेयर लेंदेन हो मध्य एगारो टी दर बेड़े कमे षोलो टर और एकषट्टी दर अपरिवर्तित अल आराफा इसलमी बैंक अर्थ संबाद झिनाईदह फसल रक्षा कारेंट जाल व्यवहार कर मारा हम नान जतर पाखी लिचु खेतर चारिपाशे पे रखा जाले प्रतिदिन आटका पड़े मारा जावर पशापी अनेक पाखी जबई को खे फलार अभिजोग उठे स्थानीय किस मानुषर बिुदे एसब पाखिर मध्य रही है टीआ शालिक बुलबुल दईराजा और खुघु जिलार शैलकूपा उजार त्रिवेणी इूनियन कूठीपाड़ा ग्रामे लिचु बागान सह अन्य फसल खेते जाल दिए एसब पाखी प्रतिदिन धरा हे बेपारे परेश और जीव वैचित्र संरक्षण कमिटी झिनाईदहर सभापति मासूद आहमेद संजू जान এরা কীট পতঙ্গ যেমন খায় তেমনি ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে কিন্তু ফসল রক্ষায় কারেন্ট জাল ব্যবহার করে পাখি নিধন পরিবেশের জন্য অশনি সংকেত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ खागड़ाछड़ी पार्वत्य जिलार आम्रपाली रांगी सह विचित्र जतर आम खेती सारा देशे विषमुक्त हवाय खागड़ाछड़ आम्रपाली सह विभिन्न जतर आम अने के पचंदे पहाड़े एबार आम उत्पादन गत बचर चे बेड़े स्थानीय चाहिदा मिटे ढाका चट्टग्राम फेनी सह देश विभिन्न एलिक जाब आम जिलार विभिन्न संगठन धार्य कर टोल एब कयुण बस आदाय अभिजोग कर फल बागानी फले सह विभिन्न फलमूल न्याज्य दाम वंचित हो पहाड़े चाषी पार्टिक्स खेल खबर क्रिस्टियानो रोनल्डो जुवेंटस के टाइ ब्रेकारे चार दुई गोले हारिए कोपा इटालियार शिरोपा जितल नापोली गत छय बचर एट नापोल प्रथम बड़ को ट्रफि जय आक्रमण पाल्ट आक्रमण खेला एगिए चल ले प्रथमार्थे को दल गोले देखा पाय तब जुवेंटस तारका रोनल्डो के अचल कर रखार कौशल नापोल कोच गात्स द्वितीयार्थे धरे रखलें निर्धारित समय खेला गोलशून्य अवस्था शेष है चैम्पियनशिप निर्धारण खेला कर टाइ ब्रेकारे नापोल लरेंजो पलितानो मैक्सि मोविच और आर्काडिजोस मिलिक गोल कर ले जुवेंटासर पाओलो दिवाला और डानिलो स्पट की के गोल करते व्यर्थ हन ताते ष्ठ बारे मत कोपा इटालिया चैम्पियन है नापोल ब्राउज कर